প্রিয় শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে বলের মুমেন্ট ও কাপড় অধ্যায় থেকে কয়েকটি অঙ্ক আজকে আমি সমাধান করে দেব এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে যে চা আট মিটার লম্বা বিমকে দুটি সাপোর্টের উপর বসানো আছে সাপোর্ট দ্বয়ের প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় করো অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্ত আট মিটার লম্বা একটি বিম আছে যার নিচে দুটি সাপোর্ট আছে অর্থাৎ আর এ এবং আর ই এই সাপোর্ট দুটির রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে এখন প্রথমে আমি এখানে একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে চল্লিশ কেজি পার মিটার অর্থাৎ কি প্রতি মিটারে চল্লিশ কেজি টোটাল কত মিটার আছে এখানে দুই মিটার তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের পরিমাণটা আমি বের করে নিই যেহেতু প্রতি মিটারে চল্লিশ কেজি তাহলে দুই মিটারে কত হবে যে টু মিটার ডিস্ট্রিবিউশন লোডের পরিমাণ কত টু ইন্টু ফর্টি সমান এইটটি কেজি আমরা প্রথমেই ডিস্ট্রিবিউশন লোডের টোটাল পরিমাণটা ওয়েটটা বের করে নিলাম এরপরে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এ বিন্দুতে আর এ ফোর্সের মান এবং ই বিন্দুতে আর ই ফোর্সের মান তাহলে আমরা যখন এ বিন্দুতে মোমেন্ট নেব এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিলে ই বিন্দুর আর ই ফোর্সের মান বের হবে আবার যখন ই বিন্দুতে মোমেন্ট নেব তখন কি এ বিন্দুতে আর এ ফোর্সের মান বের হবে তাহলে আমরা প্রথমে এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে নেই এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই সামেশন ক্লক ওয়াইস মোমেন্ট অফ এ সমান জিরো অর্থাৎ এ যেহেতু এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি মানে কি এ বিন্দুর মোমেন্টের মান জিরো হবে অর্থাৎ এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি এই বিন্দুতে যেহেতু আমি এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি অর্থাৎ কি এই এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই বিমটি ঘুরবে এখানে প্রথমে আছে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স এটা কি উপর দিকে আছে অর্থাৎ এ বিন্দুকে যখন আমি পিন করে বা কবজা করে আটকাবো অর্থাৎ যেহেতু এ বিন্দুতে মোমেন্ট একশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স উপর দিকে কাজ করবে যখন উপর দিকে কাজ করবে মানে কি নিচ থেকে ধাক্কা দেবে উপর দিকে বিমটি যাবে তাহলে এটা কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে কি মাইনাস হবে তার মানে কি মাইনাস একশো পঞ্চাশ এটুকু কি একশো পঞ্চাশ হচ্ছে কি বল ইন্টু দূরত্ব কত বলের বিন্দু থেকে মোমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে টু মিটার তাহলে মাইনাস একশো পঞ্চাশ ইন্টু টু পরবর্তীতে এখানে কত আছে ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে কত একশো চল্লিশ কেজি পার মিটার মানে এখানে টোটাল কত আশি কেজি যেটা আমরা আগেই বের করে নিয়েছি তাহলে এরোটা নিজ দিকে আছে অর্থাৎ উপর থেকে নিজ দিকে যখন কাজ করবে তখন এইভাবে ক্রিয়া করবে অর্থাৎ ঘুরি কাটার দিকে ক্রিয়া করবে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি এটা ঘুরি কাটার দিকে ক্রিয়া করে তাহলে কি নিতে হবে প্লাস নিতে হবে তাহলে প্লাস আশি ইন্টু দ্রুত কতটুকু এই মোমেন্টের বিন্দু থেকে এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডের কেন্দ্র পর্যন্ত মানে যে বিন্দু দিয়ে এর ভর অতিক্রম করবে মধ্যবিন্দু দিয়ে এই মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব কত টোটাল এখান থেকে একটু টু মিটার এখান থেকে একটু ওয়ান মিটার থ্রি মিটার আর এই টু মিটারের অর্ধেক অর্থাৎ এখানে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের টোটাল হচ্ছে টু মিটার তার অর্ধেক হবে কি ওয়ান মিটার অর্থাৎ এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান টু প্লাস টু সমান কি ফোর তাহলে ডিস্টেন্স হবে টোটাল কতটুকু ফোর মিটার এখানে আরও একটি ফোর্স আছে রিয়াকশন ফোর্স অফ ই এটা যেহেতু এর উপর দিকে আছে তাহলে এটা কি এদিকে ক্রিয়া করবে অর্থাৎ এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই ই ফোর্সটা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে কাজ করবে বিপরীত দিকে ঘুরবে বিপরীত দিকে ঘুরলে কি হবে মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস আর ই ইন্টু ডিস্টেন্স দূরত্ব কতটুকু এই ফোর্সের বিন্দু থেকে মোমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত টোটাল দূরত্ব কত এখানে আছে টু এখানে আছে ওয়ান তাহলে থ্রি আর টু ফাইভ প্লাস ওয়ান সমান সিক্স ইন্টু সিক্স তাহলে এখানে আরও একটি ফোর্স আছে কত কেজি একশো কেজি একশো কেজি ফোর্স নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ উপর থেকে নিজ দিকে আসছে নিজ দিকে যদি এসে থাকে তাহলে এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা কোন দিকে ঘুরবে ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ এইভাবে ঘুরবে এইভাবে যদি ঘুরে তাহলে কি হবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে প্লাস তাহলে প্লাস একশো একশো কি বল ইন্টু ডিস্টেন্স এই হচ্ছে একশো কেজি ফোর্সের এই বিন্দু থেকে মোমেন্টের এ বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত টু প্লাস ওয়ান সমান থ্রি টু ফাইভ ওয়ান সিক্স টু এইট তাহলে ডিস্টেন্স কত এইট মিটার সমান জিরো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা আর ইর মান কত পাবো 
136.67 kg তাহলে আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে ই বিন্দুর মান পেয়েছি অর্থাৎ আর ই ফোর্সের মান পেয়েছি এখন অনুরূপভাবে আমরা যদি আবার ই বিন্দুতে মোমেন্ট নেই তাহলে এ বিন্দুর মান পাবো অর্থাৎ আর এ ফোর্সের মানটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা ই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে নেই সামেশন মোমেন্ট অফ পি সমান জিরো এখন যেহেতু ই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি অর্থাৎ কি ই বিন্দু আমি পিন করে আটকিয়েছি বা কবজা করে আটকিয়েছি ই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এখন এই বিমটি ঘুরবে অর্থাৎ এই ই বিন্দুতে মোমেন্ট এখন ই বিন্দুতে কেন্দ্র করে যদি ঘুরে এখানে একটি ফোর্স আছে কত কেজি একশো কেজি একশো কেজি ফোর্সটা উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এইভাবে ক্লক ওয়াইজ তাহলে ক্লক ওয়াইজ যেহেতু ঘুরে তাহলে এটা কি পজিটিভ হবে অর্থাৎ একশো ইন্টু ডিস্টেন্স কত আছে ই বিন্দু থেকে এই ফোর্সের বিন্দু পর্যন্ত টু মিটার তাহলে একশো ইন্টু টু এখানে একটি ফোর্স আছে ডিস্ট্রিবিউশন লোড যেটা চল্লিশ কেজি পার মিটার আমরা আগেই বের করে নিয়েছি এটা কত চল টু ইন্টু ফর্টি সমান এইটটি কেজি অর্থাৎ আশি কেজি আশি কেজি ফোর্সটা নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ যখন ই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই আশি কেজি ফোর্স কাজ করবে তখন কি বিমটাকে নিজ দিকে ঘোরাবে যেহেতু আরও নিজ দিকে আসে ই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস আশি অর্থাৎ এটু কি বল ইন্টু ডিস্টেন্স এখন এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডের যেহেতু কেন্দ্র দিয়ে ভর অতিক্রম করবে তার মানে কি এটা টু মিটার যেহেতু থাকবে তাহলে কি ওয়ান হবে অর্ধেক হবে অর্থাৎ এখানে ওয়ান এবং এখানে ওয়ান তাহলে ওয়ান এবং ওয়ান সমান কত হবে টু হবে এরপরে এখানে একটা ফোর্স আছে কত কেজি একশো পঞ্চাশ কেজি একশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স উপর দিকে কাজ করছে অর্থাৎ ই বিন্দুকে কেন্দ্র করে একশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স উপর দিকে এইভাবে যখন ঘুরবে অর্থাৎ কি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কি হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস একশো পঞ্চাশ ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কতটুকু এই বি বিন্দু থেকে অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স থেকে ই বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত ওয়ান প্লাস টু সমান থ্রি প্লাস ওয়ান সমান ফোর তাহলে একশো পঞ্চাশ ইন্টু ফোর এখানে আরও একটি ফোর্স আর এ ফোর্স আছে যেটা এর উপর দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এটাও ই বিন্দুকে কেন্দ্র করে কি করবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কি প্লাস প্লাস আর এ ইন্টু ডিস্টেন্স কত হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ এখান থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে সিক্স সমান জিরো তাহলে এটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব আর এর মান যখন ক্যালকুলেশন করব আমরা ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে একশো ছয় দশমিক ছয় সাত কেজি তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে যে ক্যালকুলেটরে যখন তুমি ক্যালকুলেশন করবে এ মানগুলি কিন্তু বাম পাশে আছে অর্থাৎ বাম পাশে যা থাকবে চিহ্ন ডান পাশে এসে কিন্তু সমানের ডান পাশে এসে চিহ্নগুলি পরিবর্তন হয়ে যাবে যদি বাম পাশে মাইনাস থাকে তাহলে সমানের ডান পাশে এসে এগুলো কি হবে প্লাস হবে আর বাম পাশে যদি প্লাস থাকে তাহলে ডান পাশে এসে কি হবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এই বিষয়গুলি একটু খেয়াল করবে এরপরে আরও একটা অঙ্ক আছে এখানে বলা আছে কি যে নিম্নের চিত্রে এ ও বি বিন্দুতে সাপোর্ট দয়ের প্রতিক্রিয়া বলের মান নির্ণয় করো এ এবং বি এখানে দুটি বিন্দু আছে এই দুটি বিন্দুতে কি করতে হবে রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে তাহলে আমরা আগের মতোই এ বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে নেই সামেশন মুমেন্ট অফ এ সমান কত জিরো এ বিন্দুতে মুমেন্ট নেওয়ার পরে এ বিন্দুর পরে একটা ফোর্স আছে কত কেজি দুশো কেজি উপর থেকে নিচে কাজ করছে অর্থাৎ এইভাবে এটা কি ক্লক ওয়াইজ কাজ করছে ক্লক ওয়াইজ কাজ করলে কি হবে প্লাস হবে তাহলে দুশো প্লাস দুশো ইন্টু ডিস্টেন্স কতটুকু আছে এ বিন্দু থেকে এই বলের এই বিন্দু পর্যন্ত অর্থাৎ যেহেতু আমি এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি এ বিন্দুতে মোমেন্ট নেওয়া মানে কি এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই বিমটি ঘুরবে তাহলে মুমেন্টের এ বিন্দু থেকে দুশো কেজি ফোর্সের ডিস্টেন্স কত ওয়ান মিটার তাহলে দুশো বল ইন্টু ওয়ান এরপরে এখানে একটি ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে যা হচ্ছে বিশ কেজি পার মিটার প্রতি মিটারে কত কেজি বিশ কেজি তাহলে আমি ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা যেহেতু উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা কি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কি প্লাস নিয়ে নিলাম প্লাস এখানে টোটাল ওয়েট কতটুকু আছে বিশ কেজি লোডের বিশ ইন্টু কত মিটার থ্রি মিটার তাহলে বিশ ইন্টু থ্রি তাহলে টোটাল টোটাল কত কেজি হবে ষাট কেজি নিয়ে নিলাম ষাট কেজি এই ষাট কি বল ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কি 
এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডের মধ্যবিন্দু দিয়ে ভর অতিক্রম করবে তার মানে টোটাল আছে কত থ্রি মিটার তাহলে এর অর্ধেক হবে অর্ধেক কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ এখান থেকে এটুকু হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ এই পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে এখান থেকে এটুক কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর এই পাশে আছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টোটাল কি থ্রি মিটার অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত ডিস্টেন্স টোটাল হবে কি থ্রি মিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মিটার এরপরে আরও একটি ফোর্স আছে কত কেজি দুশো পঞ্চাশ কেজি দুশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স উপর দিকে নিজ দিকে কাজ করছে উপর থেকে নিচে যেহেতু কাজ করছে এরও নিজ দিকে দেওয়া আছে তার মানে এটা এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরবে যদি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে তাহলে সেটা কি হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস দুশো পঞ্চাশ ইন্টু ডিস্টেন্স এই বলের বিন্দু থেকে মুমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে থ্রি তাহলে কত এই বিন্দু থেকে এ পর্যন্ত টোটাল ফোর পয়েন্ট ফাইভ এখানে দিয়ে দিলাম ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ এখানে একটা আর বি একটা ফোর্স আছে যেটা উপর দিকে কাজ করছে আর ওটা উপর দিকে আছে উপর দিকে কাজ করছে তাহলে এই আর বি ফোর্সটা এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এইভাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে যেহেতু ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে সেহেতু কি হবে এটা মাইনাস হবে মাইনাস আর বি ইন্টু টোটাল ডিস্টেন্স এই আর বি বিন্দু থেকে অর্থাৎ ফোর্সের বিন্দু থেকে মুমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি সমান কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সমান সিক্স ইকাল টু জিরো তাহলে সুতরাং আর বির মান কত পাবো আমরা দুশো সাতষট্টি পয়েন্ট ফাইভ কেজি এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো আর বির আগে কি আছে মাইনাস আসছে আর এই দুশো সাতষট্টি পয়েন্ট ফাইভ যখন বাম পাশে ছিল বাম পাশ থেকে ডাইন পাশে আসার পরও দুশো সাতষট্টি কি হয়েছে মাইনাস হয়েছে তাহলে এই মাইনাস দুশো সাতষট্টির মাইনাস এবং মাইনাস আর বির মাইনাস উভয় পাশ থেকে মাইনাসটা বাদ যাবে বাদ গেলে কি হবে আর বি সমান দুশো সাতষট্টি পয়েন্ট ফাইভ হবে মানে উভয়ের আগেই প্লাস হবে আবার যদি আমরা বি বিন্দুতে মুমেন্ট নেই এই বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়েছি আমরা বি বিন্দুর মান পেয়েছি অর্থাৎ আর বির মান পেয়েছি এখন যদি আবার বি বিন্দুতে মুমেন্ট নেই তাহলে কি আমি আবার এ বিন্দুর মান পাবো অর্থাৎ আর এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে বি বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে পাই সামেশন মুমেন্ট অফ বি এইখানে একটু মিস্টেক হয়েছে আসলে এটা কি হবে এটা বি হবে সামেশন মুমেন্ট অফ বি সামেশন মুমেন্ট অফ বি সমান কত জিরো তাহলে বি বিন্দুতে যেহেতু মুমেন্ট নেব তাহলে বি বিন্দুর মান জিরো হলে আমরা অবশ্যই এ বিন্দুর মান পাব তাহলে এখান থেকে দেখি কত কেজি আছে এখানে দুশো পঞ্চাশ কেজি বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এখন এই বিমটি ঘুরবে যেহেতু বি বিন্দুতে আমরা মুমেন্ট নিয়েছি তাহলে দুশো পঞ্চাশ কেজি উপর থেকে নিজ দিকে যখন বল প্রয়োগ করবে অর্থাৎ বিমটিকে ঘুরাবে তখন কি এভাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে মানে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে কি হবে মাইনাস তাহলে মাইনাস দুশো পঞ্চাশ ইন্টু ডিস্টেন্স মুমেন্টের বিন্দু থেকে বলের বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মাইনাস দুশো পঞ্চাশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখন এখানে টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোডের পরিমাণ কত আছে ষাট কেজি প্রতি মিটারে যেহেতু বিশ কেজি তাহলে থ্রি মিটারে টোটাল কত কেজি এখানে ষাট কেজি এবং এটা নিজ দিকে কাজ করছে তাহলে বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই বিমটি কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে এইভাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে মাইনাস নিয়ে নিলাম মাইনাস ইন্টু ওয়ান মানে টোটাল ডিস্টেন্স এখানে থ্রির অর্ধেক কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন লোডে ভর কেন্দ্র এর মধ্যবিন্দু দিয়ে কাজ করে সমভাবে যেহেতু বিস্তৃত লোড এটা ভর কেন্দ্র মধ্যবিন্দু দিয়ে যেহেতু কাজ করবে অর্থাৎ কি থ্রির অর্ধেক তাহলে কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে আছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আলাদা আলাদাভাবে যোগ করে নিয়ে নিলাম এরপর দুশো কেজি ফোর্স নিজ দিকে কাজ করেছে অর্থাৎ বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুশো কেজি ফোর্স কি ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে মাইনাস মাইনাস দুশো ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কতটুকু এই দুশো কেজি ফোর্স থেকে মোমেন্টের এই বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত থ্রি আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে নিলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ এই আর এ ফোর্সটা উপর দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এইভাবে বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে আর এ ফোর্সটা ঘড়ি কাটার 
এর দিকে ঘুরবে ঘুরে কাটার দিকে ঘুরলে কি হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস আর এ ইন্টু সিক্স সমান জিরো তাহলে এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আর এ সমান কত পাই টু ফোর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি তোমরা এই প্লাস মাইনাস এই চিহ্নগুলি একটু ভালো করে খেয়াল করবে এবং কি বলটি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে না ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে এই বিষয়গুলি একটু খেয়াল করলে তাহলে আর প্লাস মাইনাস চিহ্নে ভুল হবে না কখনো এরপরে আর একটি অঙ্ক আছে এই অঙ্কটি আরও সহজ চিত্রে আর এ এবং আর বি সমান কত হবে এখন আগের মতোই আমরা যদি এ বিন্দুতে মুমেন্ট নেই তাহলে অবশ্যই কি বি বিন্দুর মান পাবো আবার যদি বি বিন্দুতে মুমেন্ট নেই তাহলে কি এ বিন্দুর মান পাব তাহলে আমরা প্রথমে এ বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে পাই অর্থাৎ এ বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে নিছে আমরা এই এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে মুমেন্ট নিলে কত হবে এখানে একশো কেজি ফোর্স নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ উপর থেকে নিচে এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে একশো কেজি ফোর্স বিম থেকে উপর থেকে নিচে এইভাবে ঘোরাবে অর্থাৎ ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরলে কি হবে প্লাস তাহলে প্লাস একশো অর্থাৎ বল নিয়ে নিলাম ইন্টু ডিস্টেন্স কত আছে মুমেন্টের বিন্দু থেকে বলের বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব টোটাল কত টোটাল হচ্ছে টু তাহলে একশো ইন্টু টু এরপরে এখানে একটি ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে দুইশো কেজি পার মিটার যার প্রতি মিটার আছে কত কেজি দুইশো কেজি তাহলে এখানে টোটাল আছে কত কেজি যেহেতু টোটাল ডিস্টেন্স কত টু টু মিটার তাহলে প্রতি মিটারে দুইশো কেজি হলে টু মিটারে কত কেজি হবে টু ইন্টু দুইশো তাহলে কত চারশো কেজি নিয়ে নিলাম চারশো কেজি চারশো ইন্টু ডিস্টেন্স কত এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডের যেহেতু এটা সমভাবে বিস্তৃত লোড এর জন্য ডিস্ট্রিবিউশন লোডের ভরকেন্দ্র টোটাল অর্ধেক হবে অর্থাৎ টু মিটারের অর্ধেক এইখানে হবে অর্থাৎ কি ওয়ান তাহলে এখান থেকে এটুকু ওয়ান মিটার আর এখান থেকে এটুকু ওয়ান মিটার টু মিটার এবং এই এখান থেকে এটুকু কি আরও টু মিটার তাহলে টোটাল কত মিটার ফোর মিটার তাহলে দুইশো ইন্টু সরি চারশো ইন্টু ফোর তারপর একটা লোড আছে কি আর বি আর বি যেহেতু এর উপর দিকে আছে অর্থাৎ এটা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস আর বি ইন্টু টোটাল ডিস্টেন্স কতটুকু এই আর বি ফোর্স থেকে মোমেন্টের এ বিন্দু পর্যন্ত টু ওয়ান তাহলে কত থ্রি প্লাস টু ফাইভ প্লাস ওয়ান সিক্স তাহলে আর মাইনাস আর বি ইন্টু সিক্স এখানে আরও একটি ফোর্স আছে কত কেজি পাঁচশো কেজি পাঁচশো কেজি ফোর্স যেহেতু উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করছে তাহলে এটা এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে কি করবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে এইভাবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে এটা কি হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস পাঁচশো ইন্টু ডিস্টেন্স এই বলের বিন্দু থেকে মোমেন্টের এই বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে কত এইট মিটার তাহলে পাঁচশো ইন্টু এইট সমান জিরো সমান সুতরাং আর বি সমান কত নাইন কেজি তাহলে আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে আর বির মান পেয়েছি অর্থাৎ বি বিন্দুর মান পেয়েছি এখন যদি আমরা আবার বি বিন্দুতে মোমেন্ট নেই তাহলে অবশ্যই কি আর এর মান পাবো তাহলে আমরা এখন বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে নেব বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই সামেশন মোমেন্ট অফ বি সমান কত জিরো বি বিন্দুতে মোমেন্ট অর্থাৎ এখন এই বিন্দুতে আমরা মোমেন্ট নিয়েছি বি বিন্দুতে বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এখন এই বিমটি ঘুরবে এখানে কত আছে পাঁচশো কেজি পাঁচশো কেজি ফোর্স যেহেতু উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই পাঁচশো কেজি ফোর্স এইভাবে বিমটিকে ঘোরাবে অর্থাৎ ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাবে আরও যেহেতু নিজ দিকে ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরালে কি হবে প্লাস পাঁচশো ইন্টু ডিস্টেন্স মোমেন্টের বিন্দু থেকে ফোর্সের বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত টু মিটার তাহলে পাঁচশো ইন্টু টু আর এখানে ডিস্ট্রিবিউশন লোড টোটাল কতটুকু আছে এখানে চারশো কেজি তাহলে এবং এটা নিজ দিকে কাজ করছে যেহেতু এরও নিজ দিকে তাহলে বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা নিজ দিকে কাজ করবে অর্থাৎ বিমকে এইভাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরালে কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস চারশো ইন্টু টু ডিস্টেন্স যেহেতু সমভাবে বিস্তৃত লোড এটা এটার সেন্টার দিয়ে ভর অতিক্রম করবে তাহলে এই টু মিটারের অর্ধেক হবে ওয়ান মিটার এখানে ওয়ান মিটার এবং এখান থেকে এটুকু ওয়ান মিটার তাহলে টোটাল কত হবে টু মিটার তাহলে মাইনাস চারশো ইন্টু টু এবার একশো কেজি ফোর্স 
উপর থেকে নিচ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এইভাবে বিমটিকে ঘোরাবে যেহেতু নিচ দিকে কাজ করছে সেহেতু কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস একশো অর্থাৎ এই লোড বল একশো ইন্টু ডিস্টেন্স একশো কেজি ফোর্স থেকে মোমেন্টের এই বিন্দু পর্যন্ত অর্থাৎ বি বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত আছে ওয়ান প্লাস টু সমান থ্রিশ প্লাস ওয়ান সমান ফোর এখন এখানে আরও একটি ফোর্স আছে আর এ ফোর্স আর এ ফোর্সটা বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে উপর দিকে এইভাবে ঘোরাবে অর্থাৎ এরোটা উপর দিকে আছে উপর দিকে ধাক্কা দিলে এইভাবে ঘুরবে এইভাবে যদি ঘুরে তাহলে অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কি হবে প্লাস হবে প্লাস আর এ ইন্টু ডিস্টেন্স টোটাল ডিস্টেন্স কত সিক্স টু প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস টু ফাইভ প্লাস ওয়ান সমান কত হবে সিক্স হবে তাহলে আমরা আর বির মান কত পাব সমান থার্টি থ্রি পয়েন্ট থার্টি থ্রি কেজি এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখো এই থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি কেজি এটা কিন্তু বাম পাশে থাকে অর্থাৎ এই সমানের বাম পাশে থাকে বাম পাশে থাকলে কি থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি কেজি এটা মাইনাস থাকবে বাম পাশে যখন এটা তুমি সমানের ডান পাশে নিয়ে আসবে তখন সেই মাইনাসটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে প্লাস হয়ে যাবে এই বিষয়গুলি একটু খেয়াল করবে এখন একটি অঙ্ক আছে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের কিন্তু এটা একটা হচ্ছে ত্রিভুজ আকৃতির ডিস্ট্রিবিউশন লোড এই ত্রিভুজ আকৃতির ডিস্ট্রিবিউশন লোডের হিসাবটা একটু ভিন্ন রকম হবে আগে যে ডিস্ট্রিবিউশন লোডগুলো ছিল আগে ডিস্ট্রিবিউশন লোডগুলি কি সমভাবে বিস্তৃত ছিল আর এই লোডটা সমভাবে বিস্তৃত না এটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ আকৃতি লোড অর্থাৎ যে লোডের এক পাশের ওয়েট কম হবে এবং এই পাশের ওয়েটটা বেশি হবে তাহলে এখন এইভাবেই আমাদের একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে কি চিত্রে বিমের ওপর লোডের অবস্থান হতে এ ও বি সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে একটা সাপোর্ট আছে এ আর এখানে একটা সাপোর্ট আছে বি এই দুটি সাপোর্টের রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে তাহলে আমরা আগে ত্রিভুজ আকৃতি লোডের পরিমাণটা বের করে নিই টোটাল ত্রিভুজে কতটুকু লোড আছে টোটাল ত্রিভুজের ওয়েটটা আমরা বের করে নেই আমরা জানি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমরা যদি টোটাল ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি এটা টোটাল ক্ষেত্রফলে যা আছে এটাই কি এটা লোড তাহলে আমরা আগে একটু বের করে নিই আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কি হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি হচ্ছে কি এই বিন্দু থেকে টোটাল এই বিন্দু পর্যন্ত এতটুকু কি ভূমি আর ভূমির এ এ পাশে আছে কত থ্রি এবং এ পাশে আছে থ্রি তাহলে এই থ্রি এবং এই থ্রি তাহলে টোটাল কত সিক্স এর জন্য এখানে আলাদা আলাদা লিখে দিয়েছি হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কত থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে কি এই ভূমিটা সিক্স হয়ে যাবে ইন্টু সিক্স এই সিক্স হচ্ছে এজ এই সিক্স ডাবলু সমান এই যে সিক্স কেজি পার মিটার অর্থাৎ এটার ওয়েটটা হবে এই সিক্স এই সিক্স কি এই উপরের এই সিক্স তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে টোটাল কত হবে আঠারো কেজি অর্থাৎ আমরা এখানে আমাদের যে একটা ত্রিভুজ আকৃতি লোড আছে ত্রিভুজ আকৃতি লোডের টোটাল ওয়েট হচ্ছে কত কেজি আঠারো কেজি এখন যেহেতু ত্রিভুজ আকৃতি লোডের ক্ষেত্রে যখন এই বিন্দুতে মুভমেন্ট নিব তখন এই এ বিন্দু থেকে এই দিকে ডিস্টেন্স হিসাব করব আবার যখন বি বিন্দুতে মুভমেন্ট নিব তখন বি বিন্দু থেকে এই দিকে ডিস্টেন্স হিসাব করতে হবে তাহলে আমরা দেখে নেই যে এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র কোনটা ত্রিভুজের কেন্দ্রের দূরত্ব ডান প্রান্ত হতে এই এইচ বাই বি সরি ত্রিভুজের কেন্দ্রের দূরত্ব ডান প্রান্ত হতে আমরা এখন একটা হিসাব করব ডান প্রান্ত হতো অর্থাৎ এই ডান প্রান্ত থেকে আমরা যখন বাম প্রান্তে আসবো তখন কত হবে এর সেন্টার ত্রিভুজের এখানে যে উচ্চতাটা আছে উচ্চতাটা যদি এইচ ধরা হয় এবং নিচের যে ভূমি আছে ভূমিটি যদি বি ধরা হয় তাহলে কত হবে ডান প্রান্ত থেকে অর্থাৎ এই ডান প্রান্ত থেকে এটা এইভাবে হিসাব হয়ে বাম দিকে আসবে যে বাম দিকে কতটুকু দূরত্বের ভর কেন্দ্র তাহলে ডান দিক থেকে বাম ডান প্রান্ত হতে হিসাব যদি করি আমরা আমাদের এটা একটা ফর্মুলা হচ্ছে টু বি বাই থ্রি টুর মান টু হচ্ছে সূত্রের টু আর বি হচ্ছে কত এখানে টোটাল সিক্স তাহলে টু ইন্টু সিক্স বাই থ্রি এই থ্রিটাও কি সূত্রের থ্রি সমান ফোর মিটার অর্থাৎ ডান দিক থেকে আমি যদি কত মিটার আসবো এদিক থেকে এদিকে ফোর মিটার অর্থাৎ প্রায় এখানে এখানে যদি আসি তাহলে আমি কি পাবো এ ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র পাবো এইখানে ফোর মিটার এবং বাম প্রান্ত হতে যদি আসি তাহলে ফর্মুলাটা হবে কি বি বাই 
3 এই ফর্মুলাটা একটু মুখস্থ করতে হবে b/3 হবে বাম প্রান্ত থেকে অর্থাৎ বাম প্রান্ত থেকে এদিক থেকে যদি আমি এই দিকে যাই ডান দিকে যাই এই পর্যন্ত এটা হবে কি এর সেন্টার পয়েন্ট সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেন্ট্রয়েড বলে যেটাকে এটা হবে কি b/3 সমান b এর মান কত 6/3 সমান 2 মিটার অর্থাৎ ডান দিক থেকে যদি আমি বাম দিকে আসি 4 মিটার অর্থাৎ এইখানে আর বাম দিক থেকে যদি ডান দিকে যাই অর্থাৎ 2 মিটার অর্থাৎ এইখানে হবে আর কি সেন্ট্রয়েড মানে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ভর কেন্দ্র তাহলে আমাদের ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রটা আমরা বের করতে পেরেছি এখন আমরা কি করব মোমেন্ট নেব আমরা প্রথমে কি করব এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে নেব অর্থাৎ এই এ বিন্দুতে মোমেন্ট এ বিন্দুতে এই এ বিন্দুতে যদি আমরা মোমেন্ট নিয়ে নেই এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে নিলে এখন দেখব যে এই বিমটি কোন দিকে ঘুরে প্রথমে এ বিন্দুতে আমরা মোমেন্ট নিয়ে নিলাম যে বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই প্লাস সামেশন মোমেন্ট অফ এ সমান জিরো এই পঞ্চাশ কেজি ফোর্স নিজ দিকে আছে তাহলে নিজ দিকে যদি থাকে এটা উপর থেকে নিজ দিকে চাপ দিব অর্থাৎ বিমটিকে এইভাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে যদি এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরায় তাহলে এটা কি হবে মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস পঞ্চাশ ইন্টু ডিস্টেন্স বলের বিন্দু থেকে মোমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত মিটার এই যে টু মিটার নিয়ে নিলাম মাইনাস পঞ্চাশ ইন্টু টু এই একশো কেজি ফোর্স কি করবে এই এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে একশো কেজি ফোর্স উপর দিকে ঘুরবে অর্থাৎ বিমটিকে এইভাবে ঘুরাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ যদি ঘুরে তাহলে এই ফোর্টি কেজি ফোরের ফোর্সের আগে কী হবে মাইনাস হবে কিন্তু এখানে ভুল কমে প্লাস দেওয়া হয়েছে এটা মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস ফোরটি ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কত এই চল্লিশ কেজি ফোর্স থেকে এই এ বিন্দু মোমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে কত ওয়ান মিটার এই যেখানে উপরে ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে মাইনাস ফোরটি ইন্টু ওয়ান এখন এখানে নিশ্চয় একটি ফোর্স আছে কি আর বি ফোর্স অর্থাৎ এ ফোর্সটি আর বি এই আর বি ফোর্স যখন এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা উপর দিকে ক্রিয়া করবে অর্থাৎ এইভাবে ঘুরবে এইভাবে যখন ঘুরবে অর্থাৎ কি এটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে কী হবে মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস আর বি ইন্টু টোটাল ডিস্টেন্স এই বি বিন্দু থেকে মোমেন্টের এই বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত সেভেন প্লাস থ্রি টোটাল কত টেন আর ডিস্ট্রিবিউশন লোডটি উপর থেকে নিজ দিকে ক্রিয়া করছে তাহলে কি হবে এটা নিজ দিকে এইভাবে ঘুরাবে বিমটিকে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এইভাবে ঘুরাবে এইভাবে ঘুরালে কি হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস নিয়ে নিলাম প্লাস এই যে প্লাস নিয়ে নিলাম এখানে আর টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোডে ওয়েটের পরিমাণ কত কেজি আমরা আগেই বের করেছি এই যেখানে বের করেছি টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোডে ওয়েটের পরিমাণ কত কেজি আঠারো কেজি তাহলে আঠারো কেজি যেহেতু নিজ দিকে কাজ করছে তাহলে প্লাস হবে প্লাস আঠারো নিয়ে নিলাম ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কতটুকু এই মোমেন্টের বিন্দু থেকে এই ডিস্ট্রিবিউশন লোডের একটা সেন্ট্রোয়েট বের করেছিলাম আমরা বর কেন্দ্র বের করেছিলাম অর্থাৎ প্রায় বলা যায় এইখানে এখানে একটা সেন্ট্রোয়েট বের করেছিলাম তাহলে আমরা বের করেছিলাম কি এখান থেকে একটু টোটাল কত এ বিন্দু থেকে এ পর্যন্ত দূরত্ব কত সেভেন মিটার সেভেন মিটার এবং এখান থেকে এই এটুকের দূরত্ব কত বের করেছিলাম আমরা এই বাম প্রান্ত থেকে কত বের করেছিলাম এই যেখানে লেখা আছে যে বাম প্রান্ত হতে কত মিটার টু মিটার তাহলে এখান থেকে এ পর্যন্ত কত মিটার টু মিটার টু মিটার এটা সেন্ট্রোয়েট অবস্থিত বরকেন্দ্র অবস্থিত তাহলে এ পাশে সেভেন আর এখানে কত টু মিটার অর্থাৎ তাহলে কত হবে সেভেন আর টু যোগ করলে কত হয় নাইন মিটার সমান ইন্টু নাইন সমান জিরো তাহলে আর বির মান কত পেয়েছি আমরা টু পয়েন্ট টু কেজি আসলে এখানে আমি প্লাস দিয়ে ক্যালকুলেশন করেছিলাম কিন্তু এ চল্লিশের আগে মাইনাস হবে মাইনাস দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এ মানটা একটু কম বেশি হতে পারে এটা তোমরা একটু হিসাব করে নেবে আচ্ছা আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে কি পেয়েছি আর বির মানটা পেয়েছি অনুরূপভাবে এখন কি করবো আবার আমরা যদি বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিই অর্থাৎ এই বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিলে আমরা আর এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে নেই এই বি বিন্দুতে মোমেন্ট নেব এই বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই সামেশন মোমেন্ট অফ বি সমান জিরো 
এখানে একটি ফোর্স আছে বিভিন্ন মুভমেন্ট নিয়েছি মানে বিভিন্ন পিন করে বা কবজা করে আটকিয়েছি এখানে একটি ফোর্স আছে কত কেজি পঞ্চাশ কেজি বিবিন্দুকে কেন্দ্র করে এই পঞ্চাশ কেজি ফোর্স কোন দিকে ঘুরবে এই দিকে বিমটিকে ঘুরাবে উপর থেকে নিচে ঘুরাবে এই দিকে যেহেতু আর উপর থেকে নিচে আছে এই দিকে ঘুরাবে উপর থেকে নিচ দিকে চাপ দিলে যখন এই দিকে ঘুরবে মানে কি ঘুরে কাটার বিপরীত দিকে ঘুরবে ঘুরে কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস ফিফটি ইন্টু ডিস্টেন্স এই ফিফটি কেজি ফোর্সের এই বিন্দু থেকে মোমেন্টের বি পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত এখানে থ্রি এখানে সেভেন থ্রি আর সেভেনে টেন প্লাস টু সমান টুয়েলভ অর্থাৎ ফিফটি ইন্টু টুয়েলভ এখানে একটা ফোর্স আছে কি আর এ ফোর্স এই আর এ ফোর্সের এরোটা দেখো উপর দিকে দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা ভীমটাকে এই দিকে ঘোরাবে অর্থাৎ ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরাবে যদি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে তাহলে এটা কি হবে প্লাস হবে প্লাস আর এ ইন্টু ডিস্টেন্স এ বিন্দু থেকে অর্থাৎ বলের এ বিন্দু থেকে মোমেন্টের বি বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত থ্রি প্লাস সেভেন অর্থাৎ টেন তাহলে দিয়ে দিলাম টেন এ চল্লিশ কেজি ফোর্স যেহেতু উপর দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এইভাবে বিমটিকে ঘুরে কাটার দিকে ঘোরাবে নিচ থেকে ধাক্কা দেবে উপর দিকে তাহলে বিমটি কি এই দিকে ঘুরবে এরও উপর দিকে আছে এই দিকে ঘুরবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরবে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরলে কি হবে প্লাস হবে প্লাস ফোর্ট ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কতটুকু দেখো এখান থেকে এটুকু কি ওয়ান মিটার কিন্তু এখান থেকে এটুকু কত টোটাল সেভেন তাহলে সেভেন থেকে এখান থেকে এটুকু ওয়ান বাদ দা দেয় তাহলে কি হবে সিক্স অর্থাৎ এখান থেকে এটুকু কি সিক্স মিটার আর এখান থেকে এটুকু কত মিটার থ্রি মিটার তাহলে নাইন মিটার হবে তাহলে ডিস্টেন্স হবে কত চল্লিশ প্লাস চল্লিশ ইন্টু নাইন মিটার আর এখানে আরেকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে যে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা হিসাব করেছিলাম এটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজাকৃতির ডিস্ট্রিবিউশন লোড এই লোডের টোটাল ওয়েট কত আঠারো কেজি এখন এটার সেন্ট্রোয়েট কোন পাশে সেন্ট্রোয়েট কিন্তু এই যে এখানে এই ডান পাশ থেকে কত মিটার চার মিটার এই যে লেখা আছে ত্রিভুজের কেন্দ্রের দূরত্ব ডান প্রান্ত হতে কত মিটার এই চার মিটার তাহলে ডান প্রান্ত থেকে কত মিটার হবে চার মিটার হবে এই দিকে চার মিটার অংশটি একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে কিন্তু সেন্ট্রোয়েট তো আমার এইখানে এখানে হচ্ছে সেন্ট্রোয়েট সেন্ট্রোয়েট যদি এইখানে হয় তাহলে এই মোমেন্টের বিন্দু থেকে অর্থাৎ এই মোমেন্টের এই বিবিন্দু থেকে এই বাম দিকে তার মানে এটা উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করছে মানে কি এইটা সেন্ট্রোয়েট দিয়ে কাজ করছে এটা নিজ দিকে কাজ করছে এইভাবে ঘুরে কাটার দিকে ঘুরবে যেহেতু সেন্ট্রোয়েট পয়েন্ট এই অংশটা এই অংশ দিয়ে তো এর ভর অতিক্রম করবে তাহলে এটা উপর থেকে যেহেতু নিজ দিকে কাজ করছে তাহলে এটা বিমটাকে কোন দিকে ঘুরে কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে কী হবে মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস আঠারো ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কতটুকু এই যে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের সেন্ট্রোয়েট থেকে অর্থাৎ ভর কেন্দ্র থেকে মোমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত ডিস্টেন্স কত ওয়ান মিটার যেহেতু বাম পাশ থেকে এদিকে টু মিটার সেন্ট্রোয়েট আর ডান পাশ থেকে এদিকে ফোর মিটার মানে কি এইখানেই হবে তাহলে এখানে ফোর থেকে এখানে কি থ্রি বাদ যাবে থ্রি বাদ দিলে এখানে কি ওয়ান থাকে বা বাম পাশের কত এখান থেকে এটুকু টোটাল কত থ্রি থ্রি থেকে যদি টু বাদ দেয় তাহলে ওয়ান মানে এখান থেকে এটুকু কত আছে ওয়ান এই ওয়ানের হিসাবটাই হবে ডিস্টেন্স তাহলে মাইনাস আঠারো ইন্টু ওয়ান সমান কত জিরো সুতরাং আর এর সমান কত হয় টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট কেজি এখন আরও হয়তো কিছু অঙ্ক আছে এখানে আরও একটি অঙ্ক আছে যে চিত্রে প্রদত্ত বিমটির সাপোর্ট প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করো এখানে একটি বিম আছে এই বিমে টোটাল ডিস্টেন্স আছে কত অর্থাৎ এ থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত সব জায়গায় সমভাবে বিস্তৃত একটি ডিস্ট্রিবিউশন লোড দেওয়া আছে এখানে বের করতে হবে কি আর বির মান কত এবং আর এফের মান কত তাহলে আমরা যদি বি বিন্দুতে মুমেন্ট নেই অর্থাৎ এই বিন্দুতে যদি মুমেন্ট নেই এই বিন্দুতে মুমেন্ট নিলে অর্থাৎ বি বিন্দুতে মুমেন্ট নিলে আমরা আর এফের মান পেয়ে যাব তাহলে আগে আমরা বি বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে নিই বি বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে পাই প্লাস সামশন মোমেন্ট অফ বি সমান কত জিরো এখন দেখো এইখানে একটি লোড আছে এ পাশ থেকে হিসাব করে যাই ডান দিকে চলে যাই এখানে একটি লোড আছে এখান থেকে এইটুকু একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে এখান থেকে এইটুকু ডিস্ট্রিবিউশন লোডের পরিমাণ কত 
डिस्टेंस को तो वन मीटर और पौधे मीटर को तो किसी ऐसे जिकने देवा से पौधे मीटर है पंचाश किसी ताहले एकांत थी क्या ए टू को लोडर पूरी मंटा हमने हिसाब करने जेतो टू पूर्ति की नीज दिखे कास्कोर से डिस्ट्रीब्यूशन लोड अवश्य बी बिंदु के केंद्र को रेटा गुरी के टर बी पूर्ति दिखे घर बे भावे ताहले कि माइनस हो बे एकांत कर जे लोड टा नीज दिखे कास्कोर से माइनस हो बे ताहले नियन इला माइनस एकांत के टू के टोटल लोडर पूरी मंटा ह जब पौधी मीटर है पंच सश किसी ताहले एक मीटर को तो किसी हो ताहले पंच सश इनटू वन ताहले एकांत थी के ए टू को किंतु अमरा ऑलरेडी क्या बोल वेट पेसी लोड लोडर पूरी मंटा हिसाब करी फिल्सी पंच सश इनटू वन आर ए वन मीटर एर ए शामो बाबी बीस तीस लोडर सेंट्रोइट कोण तो हो बे हाफ अर्थात वन बाय टू इनटू � ताहले अमार पंचा शिंटु वन एटू की बोल आर इनटू हाफ ऐटे की डिस्टेंस इर परे ए पास है औरता बी बिंदु थी के बी बिंदु एकांत थी के टोटल ए पोर्शन तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लोट को तो ए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लोट टाइगे हिसाब करने ही बी बिंदु थी के मोमेंटर बिंदु थी के टोटल डान पास रंग पौधी मीटर को तो किसी पंच सश के जेते टू पूर्ति के नीचे दिखे कास कर से और तात बी बिंदु के केंद्र को रेटा ए भावे घुर बे ए भावे गुल्ल की क्लॉकवाइज घुर बे जेतु क्लॉकवाइज घुर बे शेतु की प्लस नियर निलम एक टा प्लस इस जगह ने प्लस नियर निलम नियर पुरे वेट को तो टू को पंच सश के जी निलम पंच सश क ए बिंदु पूर्ण तो टोटल डिस्टेंस को तो थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव सेवेन पॉइंट फाइव प्लस वन एट पॉइंट फाइव ताहले एकांत थी क्या ए टू को टोटल को तो एट पॉइंट फाइव ताहले पंच सश के और तब पूर्ति मीटर जिस तो पंच सश के जिस पंच सश के टोटल दूरत्व दिया जो खाना मैं गुंद बो और दुरुत्त दुरुत्त कतटुकू हो डिस्ट्रीब्यूशन लोडर जेहतु समबा डिस्ट्रीब्यूशन लोड ए डिस्ट्रीब्यूशन लोडर अर्थात टोटाल जा सेंटर बिंदु दिए भर अतिक्रम कर अर्थात कि अर्धे अर्थात मोटामोटी धरे नीते युकु मोटामुटी आनुमानिक आनुमानिक भाव धरे नहीं अंशटुकु ता टोटाल जो एट पॉइंट फाइव है तो हमें तर अर्धे अर्थात आप लिखते परि कि इंटू एट पॉइंट फाइव ब टू एटा कि डिस्टेंस एर पर लोड आ एखे कत के जी आ पाँच के जी पाँच के जी फोर्स ऊपर थी निज दिखे क्ज कर बिंदु के केंद्र कर पाँच के जी फोर्स बिबिंदु के केंद्र कर जेहतु बिबिंदु तो मोमेंट बिबिंदु के केंद्र कर पाँच के जी फोर्स ऊपर थी निज दिखे क्ज कर अर्थात ये क्लक वाइज क्रिया कर क्लॉकवाइज घुरा भी क्लॉकवाइज घुरा लेकि प्लस प्लस पास शून्य टू ए पास शून्य जी फोर्स थे के बी बिंदु पर जन्म तो अर्थात मोमेंटर बिंदु पर जन्म तो टोटल डिस्टेंस को तो वन आर होते हैं वन पॉइंट फाइव ताहलो को तो होते हैं टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री ताहलो की फाइव पॉइंट फाइव ताहलो प्लस पास � और तब प्लस दूसरों इनटू डिस्टेंस को तो 1.5 प्लस 1 शोमन 2.5 ताल प्लस दूसरों इनटू 2.5 एक अनेक टिप फोर्स आते को तो किसी तीन शुक्र जी तीन शुक्र जी फोर्स तो पूर्ति के निज दिखे कास कर से और तब बी बिंदु के केंद्र को रेटा क्लॉकवाइज घुरा बे जब तो क्लॉकवाइज घुरा बे शेतु की हो बे प्लस ह एक हन आरोप की फोर्स बाकी है से आरे आरे फोर्स टा बीबीन दुके केंद्र को ऊपर दिखे जावे और तात ऊपर दिखे रोधे आसन इस थी का धक्का दे जाकर ऊपर दिया होगे टके रोधे दिखे दिया होगे तो अपने टा बीम के की कर बे एंटी क्लॉकवाइज घुरा बे एंटी क्लॉकवाइज घुरा ले की होगे माइनस होगे माइनस आरे इन 
এটা ক্যালকুলেশন করলে আর এফ এর মান কত আসে ছয়শো সাতাশ দশমিক দুই এক কেজি এটা অ্যান্সার এখন এখানে দুটি সিস্টেম করা যায় যেহেতু আমরা আগে বি বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে এফ বিন্দুর মান পেয়েছি অর্থাৎ আর এফের মান পেয়ে গেছি এখন আবার যদি আমরা এফ বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে তাহলে কি আর বির মান পাবো কিন্তু আগের যে অঙ্কগুলি ছিল আগের অঙ্কগুলিতে আমরা দুই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়েছি নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে দুই বিন্দুর মানই বের করেছি কিন্তু এটা একটু ভিন্ন সিস্টেমে করব আর এই অঙ্কটা যে সিস্টেমে করব আগের অঙ্কগুলিও কিন্তু আগের অঙ্ক বলতে আমি এই ভিডিওতে আগে যে কয়েকটি অঙ্ক দেখিয়েছি ওই অঙ্কগুলিও কিন্তু এই সিস্টেমে করা যাবে আচ্ছা আমরা একটা বিষয়ে বোঝাতে চাই হলো এখানে যদি এখানে যদি একটা অংশ থাকে সাপোর্ট থাকে এবং এখানে যদি একটা সাপোর্ট থাকে এই সাপোর্টের মান যদি হয় কত সাপোজ দশ দশ কেজি এবং এই সাপোর্টের মান যদি হয় সাপোজ কত পঁচিশ কেজি কত পঁচিশ কেজি হবে তাহলে দশ আর পঁচিশে কত টোটাল পঁয়ত্রিশ কেজি এখন উপর থেকে যা আসবে উপরে মনে করো যেখানে অনেকগুলি সাপোর্ট আছে অনেকগুলি লোড আছে তাহলে নিচ থেকে এই লোড দুটি টোটাল কত কেজি পঁয়ত্রিশ কেজি যে রিয়াকশন করতেছে উপরের এখানে যতগুলি লোডই থাক সবগুলি লোডের মানে কি হবে যোগ করলে টোটাল এখান থেকে পর্যন্ত টোটাল কত হবে পঁয়ত্রিশই হবে অর্থাৎ নিচের দুটোর সমান হবে অর্থাৎ উপর থেকে যে লোডটা সাপোর্ট দিচ্ছে নিচ থেকে সেই সমপরিমাণ লোডটা কি উপর দিকে রিয়াকশন করবো অর্থাৎ নিচের লোডের যোগফল সমান উপরের লোডের যোগফল কি হবে সমান হবে এই ভিডিওর আগের অঙ্কগুলিও এই ফর্মুলায় করা যাবে এই ফর্মুলায় করা যাবে কিন্তু প্রথমে মোমেন্ট নিতে হবে আমরা জানি কি যেখানে দুই বা ততোধিক অজানা রাশি থাকবে সেই অজানা রাশির ওখানে কি করতে হবে মোমেন্ট নিতে হবে আমরা যেহেতু মোমেন্ট নিয়ে একটি রাশির মান পেয়ে গেছি তাহলে অপর বিন্দুটি বা অপর রাশিটি আমরা এই সিস্টেমে বের করে নিতে পারি অর্থাৎ আমরা এখন দেখি যে ভার্টিক্যালি ফোর্স নিয়ে যদি আমরা হিসাব করি যেহেতু সবগুলি বলি এখানে লম্বভাবে কাজ করছে তার মানে ভার্টিক্যালি ফোর্স নিয়ে যদি আমরা হিসাব করি আর সেই অংশটা কেটে দিই ভার্টিক্যালি ফোর্স নিয়ে যদি হিসাব করি অর্থাৎ প্লাস এর উপর দিকে আছে অর্থাৎ উপর দিকে গেলে প্লাস এটা আমরা সবাই জানি সামেশন অফ ভার্টিক্যাল ফোর্স অফ ভার্টিক্যাল সমান কি জিরো তাহলে এই অংশটা এখানে না দিলেও চলবে আচ্ছা অংশটা দেওয়ার দরকার নেই এখানে ডিরেক্ট দিয়ে দেই যা আমরা জানি তাহলে আরও তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা আমরা জানি এতক্ষণ আমি যে বিষয়টা বললাম যে নিচের ফোর্স সমান কুপুরের ফোর্স সমান হবে তাহলে নিচের ফোর্স আছে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে আরবি এবং আর একটা হচ্ছে কি আরেফ তাহলে আমরা বলতে পারি কি আর বি প্লাস আর এফ অর্থাৎ নিচের ফোর্স দুটা সমান কি উপরের ফোর্স উপরের ফোর্স কত আছে টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোড অর্থাৎ এখান থেকে এইটুকু টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোড কত হবে প্রতি মিটারে পঞ্চাশ কেজি তাহলে টোটাল আছে কত এখান থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এ থেকে এফ পর্যন্ত টোটাল কত নাইন পয়েন্ট ফাইভ কেজি তাহলে পঞ্চাশকে নাইন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করি পঞ্চাশ ইন্টু দিয়ে দিলাম টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা পেলাম প্লাস তারপরে এই তিনশো দুইশো পাঁচশো কেজি সবগুলি প্লাস তিনশো দুশো পাঁচশো তাহলে এই অংশটা হিসাব করলে কত হয় চোদ্দোশো পঁচাত্তর আর এই যে এই পাশে কি আছে কি ছিল আর এফ আর এফের মানটা এই পাশে ছিল মাইনাস আর এফ সরি প্লাস আর এফ ছিল এই পাশে এই পাশে সে কি মাইনাস আর এফ হবে আর আর এফের মান কত ছয়শো সাতাশ দশমিক দুই এক মানে মাইনাস ছয়শো সাতাশ দশমিক দুই এক সুতরাং আর বির মান কত পেয়েছি আটশো সাতচল্লিশ পয়েন্ট সেভেন নাইন এই মানটা পেয়েছি এটাই হবে অ্যান্সার আর আমি এখানে যে বিষয়টা দিয়েছিলাম যদি এই অংশটাই দাও তুমি যে প্লাস সামেশন অফ বার্টিক্যাল ফোর্স সমান কি জিরো তাহলে এই সমানটা এখানে না দিয়ে এখানে একটু ভিন্নভাবে হিসাব করতে হবে আমরা জানি কি উপর দিকে গেলে প্লাস আর নিজ দিকে আসলে মাইনাস হবে তখন এই হিসাবটা করতে হবে অর্থাৎ আর বি প্লাস আর এফ আর বি উপর দিকে গেছে উপর দিকে গেলে প্লাস হবে আর এফ উপর দিকে গেছে প্লাস হবে আর এই সবগুলি মাইনাস হবে মাইনাস যেহেতু উপর থেকে নিজ দিকে আসছে এগুলো 
এই ফর্মুলায় যদি আমি করি এই ফর্মুলায় করলে কি হবে উপর থেকে যেহেতু নিচ দিকে আসছে তাহলে কি সব মাইনাস হবে মাইনাস আর এটাও উপর থেকে নিচ দিকে আসছে এটাও মাইনাস হবে এটা উপর থেকে নিচ দিকে আসছে মাইনাস হবে এটা উপর থেকে নিচে আসছে মাইনাস হবে তাহলে সমান কত হবে এই সবগুলি কত হবে জিরো হবে এই সবগুলি মান কত জিরো হবে মানে এই ফর্মুলায় করতে গেলে এই ফর্মুলায় করতে গেলে এখন এই সবগুলি মান কি জিরো হবে পরবর্তীতে এই জিরো এই মানগুলো যদি তুমি বাম দিক থেকে যে যে মান ডান দিকে আনার প্রয়োজন ডান দিকে নিয়ে আসলে আবার কি প্লাস হবে মানে অর্থাৎ তুমি অ্যান্সার কিন্তু এইটাই পাবা এই অংশটাই অ্যান্সার পাবা এতে কোনো সন্দেহ নেই তো সব সিস্টেমটা তোমার কি করতে হবে জেনে রাখতে হবে এবং কি একটু নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে এই বিষয়গুলি কিন্তু পারবে না হ্যাঁ এইখানে আরও একটি অঙ্ক আছে এই অঙ্কটাই শেষ অঙ্ক চিত্র অনুযায়ী একটি বিমে বলগুলো কাজ করছে এ ও বি বিন্দুতে প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় করে এখানে এ বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্স বের করতে হবে এবং বি বিন্দুতে রিয়াকশন ফোর্সটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এ বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে পাই অর্থাৎ এই এ বিন্দুতে মুমেন্ট নিয়ে নিলাম এ বিন্দুতে যখন মুমেন্ট নেব এ বিন্দুতে মুমেন্টের মান কি হবে জিরো হবে জিরো হল এখন এইখানে একটু খেয়াল করো এখানে কত কেজি ফোর্স আছে পাঁচশো কেজি ফোর্স আগের যে অঙ্কগুলি করেছি ওই অঙ্কগুলিতে ফোর্স কি সরাসরি উপর থেকে নিচে এসেছে অর্থাৎ এই ফোর্সের সাথে ডিস্টেন্সের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ছিল কিন্তু এই পাঁচশো কেজি ফোর্সের কিন্তু ডিস্টেন্সের সাথে ফোর্সের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নেই তাহলে কি করতে হবে এই অংশটাকে আগে কি করতে হবে আমার মানে হচ্ছে ভার্টিক্যালি করে নিতে হবে তাহলে এটা যেহেতু উপর থেকে নিচের দিকে আসছে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে ভার্টিক্যালি করে নেই এইরকম করে নেই অর্থাৎ এরোটা এইভাবে হবে আর এদিকে এইভাবে হবে এই পাঁচশো কেজি ফোর্সকে আমি যদি এরকম করে নেই তাহলে কিন্তু ভার্টিক্যালি করে নিলাম তাহলে এটা দূরত্বের সাথে কি হবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে অর্থাৎ তখন মুমেন্ট হবে আদারওয়াইজ কিন্তু মুমেন্ট হবে না যেহেতু এটা উপর থেকে নিচের দিকে আসছে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা নিচ দিকে ঘুরবে তার মানে কি হবে এটা প্লাস হবে নিয়ে নিলাম প্লাস আর হচ্ছে যেহেতু আমরা ভার্টিক্যালি করে নেব এই ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কিন্তু ভার্টিক্যালি ফোর্সের সাথে নেই কোন না থাকলে কি হবে সাইন হবে তাহলে কি পাঁচশো সাইন ষাট এখন পাঁচশো সাইন ষাট অর্থাৎ এখান থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত এটুকু কি কেবল হলো নিয়ে নিলাম এই অংশটুকু কি ফোর্স বল নিয়ে নিলাম পাঁচশো সাইন ষাট এটা কিন্তু বল ইন্টু হলো এখন ডিস্টেন্স এই বলের বিন্দু থেকে মোমেন্টের বিন্দু পর্যন্ত অর্থাৎ এই বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত থ্রি মিটার তাহলে পাঁচশো সাইন ষাট ইন্টু থ্রি এরপরে কোন ফোর্স আছে এরপরে হচ্ছে এখানে একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে কি প্রতি মিটারে পঞ্চাশ কেজি তাহলে টোটাল কত মিটার এখান থেকে এটুকু টোটাল হচ্ছে নিচে আছে কত ফাইভ মিটার ফাইভ মিটার তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু ফাইভ তাহলে কত হয় টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোডের পরিমাণ কত পাঁচ মিটারের টোটাল হবে দুশো পঞ্চাশ যেহেতু উপর থেকে নিচ দিকে কাজ করছে বিভিন্নকে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরবে সেহেতু এটা কি প্লাস হবে প্লাস দুশো পঞ্চাশ টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন লোডের পরিমাণ ইন্টু ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কত হবে যেহেতু এটা টোটাল হচ্ছে ফাইভ মিটার তাহলে ফাইভ মিটারের অর্ধেক হবে অর্থাৎ এর কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে ভর অতিক্রম করবে তাহলে এটা কি হবে আড়াই মিটার অর্থাৎ এখান থেকে এটুকের ডিস্টেন্স কত আড়াই মিটার আর এখান থেকে এটুক কত টু মিটার তাহলে আড়াই আর হচ্ছে টু সাড়ে চার আর হচ্ছে এখান থেকে এটুকু কত থ্রি তাহলে সাড়ে সাত অর্থাৎ ডিস্টেন্স হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার এখানে আরও একটি ফোর্স আছে তিনশো কেজি যা উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে এইভাবে ঘুরবে ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে অবশ্যই প্লাস নিয়ে নিলাম প্লাস অর্থাৎ প্লাস তিনশো ইন্টু ডিস্টেন্স কত ই বিন্দু থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত টোটাল থ্রি প্লাস টু সমান ফাইভ প্লাস ফাইভ টেন মিটার অর্থাৎ প্লাস থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু টেন এখানে আরও একটা ফোর্স আছে কি আরবি আরবি ফোর্সটা যেহেতু নিচ থেকে উপর দিকে এরও দেওয়া আছে অর্থাৎ নিচ থেকে উপর দিকে কাজ করবে এটা কি এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে বিমটিকে তাহলে কি হবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে মাইনাস হবে তা তাহলে নিয়ে নিলাম মাইনাস আরবি ইন্টু কি হবে এটা ডিস্টেন্স বি বিন্দু থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে থ্রি প্লাস টু ফাইভ প্লাস ফাইভ টেন প্লাস ফাইভ ফিফটিন তাহলে ফিফটিন ইকাল টু জিরো সুতরাং আর বি কত হবে সমান চারশো এগারো দশমিক ছয় কেজি অনুরূপভাবে 
আমি যখন এই এ বিন্দুতে মুভমেন্ট নিয়েছি তখন কোন বিন্দুর মান পেয়েছি বি বিন্দুর মান পেয়েছি অর্থাৎ রিয়াকশন ফোর্স অফ বি আর এখন যদি আবার বি বিন্দুতে মুভমেন্ট নিই তাহলে অবশ্যই কি আমি রিয়াকশন ফোর্স অফ এর মান পাবো মানে এ বিন্দুর রিয়াকশন ফোর্সের মান পেয়ে যাব তাহলে আবার আমি বি বিন্দুতে মুভমেন্ট নিয়ে নেই সামেশন মুভমেন্ট অফ বি অর্থাৎ এই বি বি বিন্দুতে মুভমেন্ট নেব এখন সামেশন মুভমেন্ট অফ বি সরি এখানে এ হয়ে গেছে এটা বি হবে সামেশন মুভমেন্ট অফ বি সমান জিরো তাহলে এখানে এদিক থেকে হিসাব করে যাই এই আর এ ফোর্সটা উপর দিকে কাজ করছে বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই ফোর্সটা এইভাবে বিমটাকে ঘুরাবে অর্থাৎ কি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরা তাহলে কি হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস আর এ ইন্টু ডিস্টেন্স এই এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত টোটাল ডিস্টেন্স কত ফিফটিন মিটার তাহলে প্লাস আর এ ইন্টু ফিফটিন এখন এই ফোর্সটা কিন্তু আবার এই এই দিকেই লম্ব করে নিতে হবে এইভাবে লম্ব করে নিতে হবে তাহলে এই লম্ব পাঁচশো কেজি ফোর্সের সাথে এই বি বিন্দুর ডিস্টেন্সটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে তাহলে সে আগের মতোই এটাকে যদি ভার্টিক্যালি করে নেই তাহলে কি হবে এবং যেহেতু এটা নিজ দিকে কাজ করছে অর্থাৎ বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা এইভাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে সরি এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে কি হবে এইভাবে ঘুরাবে নিজ দিকে নিজ দিকে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে হবে কি মাইনাস হবে তাহলে নিয়ে নিলাম মাইনাস পাঁচশো সাইন ষাট ডিগ্রি ভার্টিক্যালি করলে সাইন হবে যেহেতু ভার্টিক্যালের সাথে অ্যাঙ্গেল নেই মাইনাস পাঁচশো সাইন ষাট ডিগ্রি ইন্টু ডিস্টেন্স এই পাঁচশো কেজি ফোর্স থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত ডিস্টেন্স কত মিটার টুয়েলভ মিটার তাহলে মাইনাস পাঁচশো সাইন ষাট ডিগ্রি ইন্টু টুয়েলভ এখানে আরও একটি ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে যেটা প্রতি মিটারে হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি তাহলে টোটাল ফাইভ মিটার হবে কত দুশো পঞ্চাশ কেজি তাহলে দুশো পঞ্চাশ কেজি ফোর্স নিজ দিকে কাজ করছে ডিস্ট্রিবিউশন লোড তাহলে অবশ্যই মাইনাস হবে মাইনাস দুশো পঞ্চাশ ইন্টু ডিস্ট্রিবিউশন লোডের সেন্ট্রোয়েড থেকে অর্থাৎ ভরকেন্দ্র থেকে এটার দূরত্বটা হিসাব হবে টোটাল যদি ফাইভ মিটার হয় আমার এখানে ভরকেন্দ্র থেকে তাহলে কত হবে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে এখান থেকে এইটুকু কত টু পয়েন্ট ফাইভ আর এখান থেকে এটুক ফাইভ তাহলে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মাইনাস দুশো পঞ্চাশ ইন্টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে এখানে আরও একটি ফোর্স আছে তিনশো কেজি যেটা উপর থেকে নিজ দিকে কাজ করবে অর্থাৎ উপর থেকে বিমকে ধাক্কা দিয়ে বিমকে ঘুরে কাটার বিপরীত দিকে ঘোরাবে এইভাবে ঘোরালে যেহেতু আমাদের বি বিন্দুতে আগে থেকে মুভমেন্ট নেওয়া আছে গড়ি কাটার বিপরীত দিকে যেহেতু তিনশো কেজি ফোর্স বিমটিকে ঘোরাবে সেহেতু কি হবে তিনশো কেজি ফোর্সের আগে মাইনাস হবে মাইনাস তিনশো ইন্টু ফাইভ এই বি ই বিন্দু থেকে অর্থাৎ বলের বিন্দু থেকে মুভমেন্টের বি বিন্দু পর্যন্ত ডিস্টেন্স কত ফাইভ তাহলে ইন্টু ফাইভ সমান জিরো তাহলে আরের মান যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন আরের সমান কত ফাইভ সেভেন টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান কেজি তোমরা যদি এই অঙ্কগুলি একটু বারবার বাসায় প্র্যাকটিস করো আর ভিডিও শুধু দেখলেই হবে না ভিডিও দেখার সাথে সাথে তোমাদের এই অঙ্কগুলি একটু বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ভিডিও দেখার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমরা যদি প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে আশা করি পরীক্ষায় তোমরা এই সব অঙ্কে ঠেকবা না এবং পরবর্তীতে ভুল হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকবে না আর যতই সহজ হোক প্র্যাকটিস না করলে মাস্ট বি ভুল হবে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই ধন্যবাদ সবাইকে